Olá, seja bem-vindo ao CaosCast, o espaço semanal de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, distribuído aqui pelo Walteb. Eu sou Michel Alcuforado, antropólogo, sócio fundador do grupo e semanalmente estou aqui no CaosCast com meus companheiros trazendo novas lentes que vão perturbar a cabeça dos desavisados. Hoje a gente dá um salto e começa a falar mais sobre o futuro. E ninguém melhor para falar sobre o futuro do que ela, a grande Rebeca de Moraes, founder da nossa empresa irmã Trop Soledad. Musa do futuro. Só falo oi depois de receber todos os credenciais. Olá, olá, olá. Como estás? Muito bem. bem. E tu? E as classes de espanhol, como vão? Faltei hoje, não vou nem falar disso. O fracasso. É, Rebeca, é, por que é importante a gente se preocupar com o futuro, hein? Bom, acho que a gente não vive sem isso, né, Michel? Meu eu, psicanalista, tem que falar que eu tenho um negócio de pulsão de vida, né? Que é aquele negócio da gente procurar satisfação o tempo inteiro e a gente não vive sem isso, né? E por que que na sessão de análise essa fala do passado? <risos> Porque não dá pra falar de futuro sem falar de passado, uh... afinal, né? O negócio é que ninguém vive sem pensar no futuro, seja ele qual for, né? Porque ninguém vive sem fantasia, sem desejo. E a gente usa do passado pra projetar isso, né? Que complexo, hein? Hum, vai ter que explicar esse monte de conceito que tu chutou aí agora, hein? <risos> Marina Roale, da Consumoteca, voltou de férias. Olá, caóticos. Os boletos chegam e a gente tem que voltar. Essa ah, é? é Deus. Mas tava com saudade da gente? Tava assim, um pouquinho, assim. Vi umas fotos no Instagram. Eu falei, ah, acho que eu tô com uma saudade, assim. Mas parece que é mais boleto mesmo. Mas o boleto é, né, misturou <risos> o sentimento. Mas senti falta do caos. E além de Marina e de Rebeca, ele voltou. Tiago, que é head da Epifania, nossa empresa caçula lá do Grupo Consumoteca, tá aqui de volta. Parece que decidiu voltar, hein, Rebeca? Pois é, quem diria que ia voltar, né? Sempre tem esse medo, né? Será que volta? E voltou. Olá, Tiago. Voltei, pessoal. Saudações caóticas a todos. E hoje, como a gente vai falar do futuro, e é, não é de um futuro, é, são de futuros. Nada melhor do que a gente chamar todo mundo aqui para se misturar e se juntar e debater esse tema. Mas é, tu já tinha ouvido falar desse negócio lá na psicanálise? Futuros no plural? Na psicanálise não, né? Nos hum. meus estudos de tendências a gente sempre fala de futuros, né? Hum. Não tem como. Então, nada melhor do que dar nome aos bois. Ô Marina, explica esse conceito aí pra gente. É, como é que é o nome do negócio mesmo? O tal de futurinho, é? Isso. Como a gente vai falar de futuros, tem que fazer até uma, um sotaque paulista aqui. Nossa, né? ah, como é, Marina? Futuros. O sotaque paulista? É. Tem que Agora fazer a fono, família tem... carioca vai achar muito esquisito. Tem que fazer fono pra falar isso. A gente vai dividir o futuro aqui em dois momentos. Um é o futurinho, que é esse futuro ao curto prazo, esse futuro que ele tá mais próximo da gente. Sabe quando você tá lá naquela entrevista de emprego e o RH faz aquela pergunta... Que seja ela. E aí, como você se vê nos próximos cinco anos? É esse futuro que a gente vai falar, quando a gente pensa futurinho. Que ele não tá longe, mas também não tá tão perto, e aí você tem que imaginar coisas mais palpáveis pra pensar esse futuro aí. É meio que o futuro que a gente pensa quando tá pensando nos estudos de tendências, né, Marina? A gente, na, na Trop, quando vai falar de tendência, a gente tá em busca de um futuro que é um cenário ideal, na verdade, que é a resolução dos problemas de hoje, né? A gente brinca que é a resolução das tensões de hoje. A gente vai entender o que, que tem no, no presente, que tá em, em projeto de mudança ou que faz sentido a gente pensar em mudança porque não tá tão bom e a gente projeta esse cenário ideal em que a gente vai resolver essas tensões, que é um cenário para daqui dois a três anos, em geral, o que a gente consegue mapear com dados, quando a gente vai olhar para as empresas, quando a gente vai pensar em comportamentos. Acho que o nosso futurinho hoje vai meio por aí, né? Eu acho. E é difícil falar desse futuro. Eu, eu, eu acho ele mais difícil, assim. Porque uma coisa é falar daquele, ah, o carro vai voar, robôs <risos> vão fazer tal coisa para a gente. Então, assim, é fácil pensar nesse, nesse futuro distante que nunca vai chegar. Mas esse futuro aí, com, com data para chegar, é... Ô, Marina, você está com quantos anos, hein? Eu tô com 27. 27. Com, com três anos, vamos pensar em três, né? Porque aí fica redondo. O que, que tu tá imaginando pra tua não. vida com 30? Se você me perguntar o que eu vou fazer com 50, eu vou chutar um monte de coisa. Mas com 30, eu dou um bloqueio aqui, assim. Não sei, eu posso... E dá fazer. medo fazer 30 anos? Acho que dá. Dá aquela pressão, né? Eu acho que na minha geração a gente tem isso que... Até os 30 anos a gente tem que achar que toda... Tem, tem que ter um checklist que a gente tem que cumprir de tantas conquistas que a gente imaginou. Acho que com 20 anos, eu achava que com 30 anos eu ia ser muito adulta, ia fazer coisas de adulto. Eu ainda acho que tô aprendendo aqui a Olha, pagar boleto. Eu posso dizer que já passei de lá 30, é o começo do fim, hein? 
A pressão que você sente é a pressão na lombar. É um negócio terrível. <risos> Mas, Tiago, e o que você pensa pros 40, dado que pros 30 não dá mais pra pensar, hein? Eu acho que eu não vou chegar lá, bicho. Eu tô brincando. Mas eu não penso, não. Eu sou não? um cara super meu tempo é hoje, assim. Eu não penso em futuro. Acho que eu sou intuitivo e acho que as coisas até aqui meio que deram certo e vamos que vamos. Me angustia demais hum. pensar no futuro. Prefiro não lidar com ele. É mesmo? O uh, que que é isso? É liberdade, hein? Rebeca, 40 você tá pensando o quê? 30 não dá mais pra você, né? Não sei se tô pensando em 40, Michel. Eu penso... É, eu tenho 34, né? Eu acho que eu até penso até uns 38. 40 tá logo ali também, né? Eu penso no futurinho, na verdade. Eu acho que eu só consigo pensar em, em futurinho. Eu já eu não consigo pensar em 50, 60, 70. Você pensa assim, toda vez que a gente fala desse futurão, que é esse futuro distante que a gente vai discutir hoje aqui também, você acha que vai ser ótimo, né? Eu acho que vai, acho que eu vou chegar, né? Eu acho que eu vou chegar. Eu sou aquariana, então eu acho melhor falar da era de aquário, do futuro distante, do que falar, e aí, 30 anos, tá batendo a porta, o que, que você vai fazer? Mas, Mas Marina... Tem, tem uma dificuldade da gente falar desse, desse futurinho aí, esse que a gente tá falando, 5 anos e tal, porque ele é altamente construível, né, gente? Total. Altamente construível. A gente está falando de uma coisa que você planta agora, que vai fazer daqui a pouco, né? E eu acho que é esse que a gente anda patinando para falar mesmo, porque a gente está vivendo o tempo de muita incerteza, né? Não sei, quatro anos... Pode... Olha, pensa quatro anos atrás... Uhum. Eu nem sabia que tinha podcast, eu acho, quatro anos atrás. É, e agora tu tá eu aqui de podcast. E agora estamos aqui fazendo podcast, né? Que é outra coisa, mais do que ouvir. Mas né? não fazendo. sendo ouvida, né? Fazendo, aí, eu mas sabe, sendo aí vai ser daqui quatro anos, ó. <risos> Quer ver uma coisa que a gente não percebe, né? Mas outro dia eu tava lembrando quando o Michel que me apresentou o Uber, né? Michel, ele é o trendsetter aí desses serviços inovadores. E eu lembro do Michel me ligando, a gente trabalhava no escritório do Rio, falando você tem que andar, se esquecer táxi vai acabar, porque esse negócio é muito bom, o cara abre a porta pra você, não sei o quê. Tem água. Ele pagou, ele pagou uma corrida, eu fiquei me sentindo muito importante, <risos> o cara chegou de terra, não abriu a porta pra mim, e eu falava, ah, Michel, você não vai pegar não, Uber não, muito estranho, e assim, eu não lembro mais como Rebeca, é Rebeca, o que você Uber. achava, hein, quando eu te apresentei o Uber? Ai, você é obrigada, né? Eu, 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 eu você fiquei... pensou que era mais uma coisa do Michel? Foi, eu já tinha ouvido falar, daí Michel veio, usei, é maravilhoso, eu falei, ah, Michel, tudo mundo vê esse negócio, o, o dom no, no, o americano lá, outros casos de denúncias, de, é, de. Não era caso de estupro, mas era caso de assédio mesmo, né? Então, ah, Michel, não, né? Nada a ver esse negócio. Hum. E o rap, hein, Rebeca? Um segundo de silêncio. O rap, como é que foi, Rebeca? O rap foi assim: você me apresentou, falou que era a melhor coisa do mundo, não podia ter nada melhor que isso, porque afinal ia alguém na sua casa te levar os troços que você comprava, você não precisava nunca mais sair dessa casa na sua vida. Eu falei: o quê? Deus me livre, eu adoro supermercado, supermercado é uma delícia, adoro ir no, no, no Samachê lá passear, você tá louco, nunca vou. Imagina, o cara leva na minha porta, não faz sentido. Eu continuo indo no supermercado, Iiii, mas uso o rap também. Ah, Michel vai. me apresentou o rap. Eu já estava por aqui e, de fato, eu nunca fui tão sedentado em toda a minha vida. Eu, eu adoro. Eu tenho preguiça de comprar pão na padaria. Mas Michel sabe... dá prejuízo pro rap. Mas vocês sabem que tem um Michel negócio que o, ele lá da o futuro tem que chegar pra gente na hora certa, né? Ah, é esse? meio isso também. Ah, é? Como pra é? mim não chegou na hora certa. Ué, quando o Uber chegou, é isso. Não, não era a hora de usar ainda pra mim. Demorou um pouco. Pouco, mas demorou um pouco. E por que, que não era hora de usar? Você tava usando táxi? Ué, mas acho que eu, eu tava muito pensando nessa coisa, é, no, nos táxis mesmo, na, nas denúncias, de como a gente usava, os caras. Eu falei, isso não vai dar certo de novo. Isso, eu tava super ressabiada. Não era hora pra mim. Eu não tenho medo. É, mas há um ponto aí muito importante que quando a gente vai lidando com essas novas tecnologias, né? A nossa relação com o futuro vai mudando por completo. Sobretudo, eu acho que uma das coisas que mais me dá medo hoje é que eu não sei aquilo que eu vou precisar no futuro. É, a ideia de básico de cinco anos atrás é completamente diferente da ideia de básico daqui a três anos. A gente não sabe direito, né? Eu hoje tenho certeza que rap é básico. Mas tem isso, hein, Rebeca? Desse troço de futuro, tem time pra acontecer, é? Tem, claro. E a gente já viu vários casos, né, Michel? Você lembra do Google Glass? Vocês lembram do Google hum, Glass? Meu sonho era ter um Google Glass. Mas é eu, mesmo? Uma é vez uma promessa, eu... né, do futuro. Uma gente. vez eu fui em Nova York, no Sorro, todo mundo usava Google Glass. Eu falei, Deus do céu, era uma gente dando topada na rua. E eu falava, é a calçada, mas não era, né, que o corpo Vocês não lembram? conseguia. Era aquele, aqueles óculos que tinham as funções de smartphone nele mesmo, né? E essa ideia de que o Google lançou é, com vários aplicativos e falando 
falando que isso ia ser o, o negócio do futuro, ninguém ia viver sem e tal. E flopou, né? Até gente? hoje é um negócio do futuro, porque não chegou, né? Pois é, é um futuro que, não, na verdade, que não conversava, não tava conversando não é com o que as pessoas queriam naquele momento, né? Então, não, acaba não colando mesmo, né? O, tem uma tendência na, na trope que a gente fala, que se chama básicos revistos, que é essa ideia de que, por outro lado, já tem sim é, tecnologia sem as quais a gente não vai conseguir existir no futuro, que é o contrário do que fez o Google Glass. Quando a gente fala, por exemplo, do uso da voz é, como uma ferramenta ali para o uso da voz para o celular ou para você habilitar uma assistente, por exemplo, no celular, isso é muito latente. A gente vê que é, a gente já está passando da área do touchscreen indo para a voz e isso vai ficar cada vez mais comum. 41% das pessoas que a gente entrevistou na América Latina já usam voz no celular. Vocês usam bastante, gente? Vocês falam com No celular? celular não uso muito, não, mas eu sou o doido dos assistentes, sabe? Aquele que manda assim da luz na sua casa? Eu assim? adoro, né? Sabe por quê? Porque eu abro a porta lá de casa, a primeira coisa que eu falo, da mão do inglês, né? <risos> Turn on the light. Aí o tostum, abre assim de uma bajuda da sala. E é uma maravilha, eu uso, sou pira naquilo, porque mudou muito o meu hábito. Eu comecei a escutar muito mais música depois do Google Home. É mesmo? É, porque facilitou, né? Ele é o avesso da vitrola, que eu odeio a vitrola, né? Eu falei aqui no episódio passado que comprei uma vitrola, odiei, porque descobri que tinha que virar. Dá muito e trabalho. descobri que o tal do LP só tem sete músicas de cada lado, uma meia dúzia, sei lá. <risos> tem que virar rapidão. E acaba logo, achei insuportável, não dava nem tempo de eu ficar na banheira, tinha que levantar correndo pra ir lá, era um inferno. Outro dia eu fui botar a vitrola que meus pais estão em casa, achando o máximo, aquela experiência millennial vintage, e eu não conseguia de maneira alguma colocar aquela agulha do LP... E minha mãe me ensinava, eu falava, mãe, eu acho que a minha geração não nasceu com o dedo exato pra colocar isso aqui. A minha mãe foi lá em um segundo colocou, é, é só botar aqui a agulha. Tem coisas que a gente já não, não consegue mais. E tem coisa tão estúpida quanto uma busca no Google, que eu já tenho uma preguiça atroz de digitar, é só com o microfoninho, com a voz. É. Quer ver uma coisa? Então você vai de... tendo microtédios no que pra você era muito normativo e tranquilo de fazer. Tem um pouco que eu mais pergunto, assim. Saber tempo, já... isso já tá no, no automático, porque... E Essa transferir casa, dinheiro, também tem esse papel aí da voz, né? O povo agora tá vendendo pra todo mundo que você pode mandar um dinheiro pra conta do Tiago só dizendo, transfera dinheiro 400 reais, 300, sei lá, pro Tiago Não confio. E não cheguei nesse nível ainda não. <risos> o, não o Rebeca, não, mas me parece também. que toda vez que o básico é revisto é quando esse futuro vira futurinho, né? Que é quando a gente tem algo que promete revolucionar a nossa vida, que ganha uma, uma sedimentação, assume um papel social importante e ganha uma função na nossa vida, né? E impacta a nossa vida nesse curto período mesmo, né? É, eu acho que sim, eu acho que é, isso é muito sobre como o, esse futuro que a gente planeja, ele consegue aderência na nossa vida, né? Quer dizer, quando ele responde a coisas que a gente, de fato, tá querendo melhorar ou precisando, acho que a voz fala muito sobre essa nossa ideia de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e é isso, ah, não preciso parar para digitar, eu só falo e acabou, né? Eu falo e acende a luz, eu falo e a música toca, né? Que é essa nossa necessidade de fazer mais coisas em menos tempo e mais coisas ao mesmo tempo inclusive, né? Tem esse troço aí que é... Segmentação vai mudar também, é? É, na, o que a gente tá vendo é as comunidades mais segmentadas. Então, por exemplo, a ideia de um Facebook, que é uma comunidade super abrangente, vai se dissolvendo ao longo do tempo. A gente vê hoje muito mais força em comunidades mais segmentadas. É, o, o Twitch, por exemplo, não sei se vocês conhecem, que é o maior streaming de games, ele é também uma rede social e é uma das mais acessadas no mundo. 48% das pessoas que a gente entrevistou na Trop falam isso, que preferem uma rede segmentada do que uma rede super abrangente, que tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Os grupos de Facebook que andam crescendo bastante, acho que também falam um pouco sobre isso, né? A nossa vontade de falar no meio de pessoas que estão falando a mesma coisa que a gente, né? Que estão usando a mesma linguagem ou falando do mesmo assunto. Então, o que parecia supérfluo no futuro... É, e nesse futurinho de que a gente conversa que é hoje, é, acaba se transformando em algo ultra mega básico. Mas Marina, tem ali uma distinção entre esse futurinho e esse futurão, né? Como é que a gente consegue pensar essa distinção? Você lá na Consumoteca vem per perguntando para as pessoas sobre esse futurão também aí, né? Isso, futurão já é esse futuro mais a longo prazo, que você não consegue ter muita certeza dele. Eu acho que tem mais variáveis externas também atuando sobre ele, então você fica mais inseguro, não é só o que você vai fazer. E a gente andou fazendo, principalmente nesse, nesse momento aí que, que é essa crise que a gente viveu, 
Depois de um momento lá de bonança, onde. Gente, mas a crise, é tanta crise, a crise de tudo que a gente nem sabe mais onde ela Qual começou, crise? onde ela vai acabar. Qual crise? <risos> crise né? econômica. É econômica, é social. É, 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 de, é delirante, é presidenciável. É, a minha é avó tudo, diz né? que tem uma crise nos bons costumes. <risos> Isso tem, eu tenho visto. <risos> Sensata. Bem Mas você sensata. mora na Augusta, já teve bons costumes lá? <risos> Nunca teve bons costumes. Lá. Mas tá piorando. Mas tá chegando, acho que esse é o problema. Não é só na Augusta, esse é o problema agora. <risos> Se a gente pensar aí na, nessa, na minha geração, que viveu uma época lá do 2012, a gente acreditava que o Brasil ia dar certo, tava tudo lindo. E aí veio a crise, e aí foi a primeira vez que a minha geração teve que se preocupar um pouco com o futuro, e isso foi meio que na marra. E logo depois veio a discussão sobre reforma da Previdência, que aí alguém foi lá e agendou uma coisa que o jovem não tá preocupado, e aí, como é que vai ser quando você se aposentar? Você tá, tá preocupado com isso? E a geração millennial, a gente viu nessa pesquisa que a gente fez, 48% dessa geração, jovens aí que estão entre hoje os 25 e 35 anos, acreditam que vão continuar trabalhando, mesmo depois da aposentadoria. Então já é uma geração que já está ficando mais pessimista aí para o futuro. Vocês estão achando que vocês vão trabalhar até depois da aposentadoria? Hum. Eu não vou, eu vou dar um jeito. Vai fazer o quê? Sei lá, vou dar um jeito. Vou trabalhar até velho eu não praia. vou não. <risos> Minha psicanalista ficou super chateada que eu falei pra ela que ser psicanalista era meu plano de aposentadoria, mas é isso aí. Não, e aí quando a gente começou também a investigar, quando esse jovem começa a preocupar, a gente fala, beleza, vou começar a poupar pro futuro, essa coisa de educação financeira que nunca foi falado na nossa infância. E aí 73% desses jovens começam a poupar, mas aonde? Na poupança. Ah, péssimo aí, lugar errou, pra poupar. Errou, o dinheiro não a vai. Natália Arcuri, aquele povo do YouTube, mas eu sei que poupança não é bom negócio. Ah, a gente defende. Mas é lá que a gente defendo. tá botando dinheiro. Não tem a droga da educação financeira na escola, né? Como que o cidadão vai saber? O gerente do banco fala pra ele, bota na poupança, ele fala, bota. Mas sabe o que eu acho que no fundo o mindset da poupança não é que vai render, é que eu não vou gastar. É, é quase colocar hum. no fundo do colchão, assim. É. Eu acho que não tem essa educação do rendimento. E sim começando uma educação da poupança. E a educação do rendimento precisa existir. É importante, né? é. claro. Mas quando você pensa no futuro, nesse futurinho, qual é o tempo que você acha que dá pra gastar o dinheiro da poupança? A, a minha? É. Dois meses. <risos> pra mim também, sabe? Toda vez que eu penso em poupança, ela é quase como se fosse meu cheque especial. Toda vez que eu avanço demais no mês, eu vou lá, pego um pouquinho da poupança. Eu não penso poupança como um longo, longo prazo. Eu acho que é desse futurinho mesmo. Que é, ah, são pequenas coisas que eu vou ter que me virar ali no dia a dia. Exagerei no mês, comprei um troço que eu não devia ter comprado. E aí vou lá na, na poupança e me empresta um dinheiro sem pagar de, é, esses juros para banco nenhum. E acho que fica um exercício de abdicação, no fundo. Assim, uhum. eu consigo viver com esse pouquinho menos aqui. Isso uhum. saiu bem na pesquisa, porque a gente identificou isso. Esses jovens estão lá, você pensa, eles estão botando na poupança, estão pelo menos guardando para aposentadoria. E aí, quando a gente via a finalidade desse dinheiro, era não era para o futurão, era para o futurinho. É um dinheiro que está poupando para viajar, para o intercâmbio, para fazer uma pós... Uhum. Pra gastar em outra coisa, pra gastar em comida, mas não é pra. Mas vocês poupam não. dinheiro pro futurão? Gente, acho que não vai ter futurão. Não vai acabar. Eu acho que não vai acabar. ter mundo, gente. Você falando sério, não vai ter água, não, não vai ter. Não hum, vai ter. Eu pessimista. Eu tenho uma premissa Imagina. quase filosófica. Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Hoje eu tô inteiro, <risos> tô, tô, tô podendo fazer, amanhã não sei. Então eu, eu me visto hoje. Tem um dinheiro que eu não mexo, eu não sei quando eu vou mexer nele, mas a ideia é eu tentar postergar ao máximo a retirada dele. Talvez alguém mexa por você. <risos> Talvez alguém mexa por mim. Mas tem Talvez um negócio que é importante, mas, por exemplo, alguém. você pensa em usar esse dinheiro pra comprar um apartamento quando você for morar sozinha, quando você for casar, quando você sei lá o quê? Então, eu penso. Eu penso em ter um colchão pra se eu, em algum momento, precisar tomar uma decisão mais drástica na minha vida de sair de casa, comprar um apartamento ou, ou mesmo alugar, ter, ter esse dinheiro ali rendendo pra, pra manter essa, essa, esse estilo de vida. E na velhice você tá pensando em viver com que dinheiro? Então, aí que é o problema. Eu tenho que descobrir o que fazer entre o apartamento e a velhice aí que a conta não tá fechando, entendeu? Aham, uhum, típica crise milênio, né? Não quer escolher. Mas é... <risos> Sabe que tem uma coisa interessante em casa? Que eu sou zero perfil do cara que teria um apartamento e eu comprei um apartamento por uma crise geracional lá em casa, assim. É, foi uma vida inteira ouvindo, pelo amor de Deus, você gasta muito, compra um apartamento, pelo menos um lugar pra... E por, quase por uma pressão eu comprei um apartamento, mesmo sabendo que não valia comprar um apartamento. Hum, eu proprietário, sucumbi. né? Proprietário. proprietário. 
horário. 2047, a gente faz a festa de open, open pago. <risos> Mas você vê, né? Ele falou que comprou pela pressão dos outros. Quer dizer, não era uma construção de, sua de futuro, não né? Era. Não, é um futuro projetado por outra pessoa, provavelmente de outra geração. É. E eu acho que a Má falou uma coisa bem interessante que diz respeito muito a mim em relação à, à geração, que a gente, acho que foi meio filho de um país prometido, né? Filhos uhum. da democratização, filhos do boom econômico. Eu tava crente que ia dar tudo certo, ia fazer uma faculdade boa e deslanchar, cara. Então, né? A gente é a Petra Costa <risos> da democracia Todos em nós. vertigem, né? É... A gente achou que ia virar Betina, né? Aquela lá dos investimentos. Mas é. vocês então nasceram num Brasil completamente diferente do Brasil da geração Z, né? Absolutamente. Porque é aqueles que nasceram depois de 95 e ficaram jovens aí já depois de 2010, o último milagre brasileiro. Estão comendo pão que o diabo amassou. Deu ruim, deu ruim. É, Tiago e Rebeca, vocês conversaram com os milênios e com os ex aí, né? Sobre o futuro. E aí, o que, que rolou, hein? Bom, eu entrevistei com o Lucas, que é um carinha de 17 anos. 17? Ah, e ele faz economia na GV e hum. já tá mais preparado pra aposentadoria do que eu. <risos> é, é, é assustador. Por quê? O que, que ele tá fazendo que você acha que ele tá mais preparado que você? Bitcoin, Cara, primeiro que lá. mercado de trabalho já tá no vocabulário dele, com 17 anos. Eu não, não, não sabia nem o que era isso. Uhum. Ah, e ele já tem toda essa preocupação de médio prazo, de juntar grana, de, de, de se fazer diferencial no mercado, de conseguir um emprego maneiro. Ah, é? Ele quer, ele tá pensando o quê? Ele quer ganhar quanto? Quer, sei lá, ele quer trabalhar com o quê? O que ele tá pensando pro futurinho dele? Não entramos nesse mérito, mas ah. a própria escolha dele já foi uma escolha muito mais racionalizada do que a minha, do ponto de vista de... Você, se tivesse Valeixão. pensado, não tinha feito, né? Cara, eu ia fazer cinema, ainda fiz publicidade sucumbindo uma pressão <risos> social. Achei que, que ia dar bom, que eu ia ser artista e ia ganhar dinheiro. Mas não rolou. Opa, vamos ouvir o áudio, então, do, do Lucas? Bora. Lucas, para a gente começar, queria que você se apresentasse e dissesse seu nome, sua idade, o que, que tu faz da vida. É, eu sou o Lucas Faria, tenho 17 anos, estou fazendo faculdade e estou cursando economia na FGV e é o que eu faço da minha vida. Muito bom, Lucas. Que homem. Lucas, nesse podcast a gente está falando um pouquinho de futuro. Eu queria te perguntar sobre isso. Você, você é um cara que planeja o seu futuro? É, na medida do possível. Sim, eu penso sempre no que eu, no que eu tô fazendo para ver o que, que vai de, dar de benefício no futuro, né? E quando eu falo para você em relação a pensar no futuro, que futuro que é esse? Você se imagina daqui cinco anos? Você se imagina velho? Que futuro é esse que você se preocupa e pensa sobre? Normalmente, quando eu tô pensando no futuro, eu penso no futuro próximo. Eu penso no que eu posso fazer para influenciar no meu futuro próximo. Eu não costumo pensar no, na minha velhice, nada do tipo. Por enquanto, pelo menos. E por que, que você se preocupa com o futuro próximo? O que, que, que tem nesse futuro? Bom, eu penso no, no ingresso no mercado de trabalho, que é a coisa importante aí que vem quando eu terminar minha faculdade. E eu penso que se eu for pensar no futuro um, muito distante, eu posso acabar fazendo escolhas que eu não, não, não vou exatamente estar manipulando o meu futuro. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero para chegar no meu futuro muito distante, porque eu não sei exatamente o que fazer. E você se sente ansioso de pensar nesse futuro próximo? Ah, a ansiedade baixa, né? Se, se você pensa no, no futuro, de qualquer forma, você vai estar ansioso para fazer o que você quer fazer, né? Então, a ansiedade baixa, sim, é uma coisa que acontece. Mas, na medida, se você conseguir fazer o que você quer fazer no momento, o futuro é consequência, né? É, ia perguntar um pouco em relação a isso, tipo, porque a gente está falando em pensar no futuro. Tem uma outra perspectiva que é se preparar para o futuro. Você está se preparando para ele? De que jeito? Ah, com certeza, com certeza. Eu tô dentro desse futuro próximo, né? Que está pensando em carreira. O mais importante é você estudar, né? Então, eu tô fazendo, eu acho, creio que estou fazendo uma ótima faculdade, né? Então, eu me sinto preparado para o futuro, me preparando da forma correta. Legal. Você já deixa de lado alguma coisa, algum hábito ou algum, algum comportamento já pensando nesse futuro? Ah, a gente pensa pensando em, em se preparar para o futuro, eu largo alguns hobbies, né? Tem o negócio da música, que é uma coisa que eu gosto bastante, mas que eu percebi que não era exatamente uma coisa que ia me ajudar dentro da minha carreira. É, então, eu larguei ele como como forma de, de hobby, assim, mas de vez em quando ainda... Então, eu não larguei exatamente, completamente alguma coisa, mas eu vou priorizando o estudo, ou priorizando alguma coisa que vai me levar ao meu futuro próximo, é, em detrimento de alguma coisa que eu gosto de fazer. Né? Cara, para a gente terminar, você tem alguma dica para os nossos podcasters 
quando a gente pensa em futuro, o que, que você recomenda que as pessoas pensem? Então, o pensamento que eu acho muito importante para a galera que está ouvindo é pensa no seu futuro, é muito importante você planejar o que você vai fazer para chegar no seu futuro, mas saiba também que não necessariamente o que você fizer vai te levar ao que você está pensando. Então, se algo der errado, assim, no, no meio do caminho, você tem que entender que mesmo assim você consegue chegar onde você quer, porque não dá para manipular tudo. Né? Ok, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Valeu, obrigadão. Olha, ainda dá dicas, né? Olha, ainda dá dicas, Ele é um né? senhorzinho de 17 anos. Ele é um senhorzinho. Isso é típico dos ex, né, Marina? Você que aí vem aí pesquisando os ex há muito tempo, é... eles têm uma noção muito pragmática em relação a esse futuro, né? O Z tem essa coisa dele já se achar muito adulto e muito pronto. Enquanto o Millennial nunca estava se achando pronto para tomar uma decisão, você vê que ele já sabe o que, que ele quer. Tem uma outra coisa que a minha geração tentou fazer de forma muito frustrada, que a gente queria trazer o nosso hobby para nossa forma de ganhar dinheiro. E óbvio que não deu certo para a maioria das pessoas. Ele virou e falou assim, olha, eu adoro música, mas música atrapalha que meu futuro profissional ficou de lado, sabe? Eu não vou tentar ganhar dinheiro A minha entrada no mercado isso. de trabalho, adorei essa não categoria. Não vai servir abaixo. <risos> Ele tem muita ciência ali de que não paga boleto, não quero, vai ficar pra, pra outro momento. Enquanto a gente ia ficar lá, meu propósito é entender a música e a música tem que estar tá alinhada com o que eu tô fazendo. Então, acho que isso já é uma boa diferença aí. O que, que você sentiu dele, Essa Thiago? Eu achei tão focado. O Lucas é focadíssimo. Eu me sinto muito imaturo perto dele. Real, <risos> real. Não é brincadeira. E Porque... ele acha o que de você? Bastante imaturo à frente a ele. Eu acho que tem um meme que, que resume essa geração, né? Que é o sem tempo irmão. Que é. Eles não querem perder tempo, assim. Ele não pode. Ele tem muita essa preocupação com escolhas, né? Não pode fazer a escolha errada. De... Enquanto a gente tava ali no sabático, se descobrindo. Ele é tipo, tem que acertar de primeira. Sabe o que é engraçado? Que eu acho que isso se reflete até na linguagem. Ele é muito mais. Uh, essencial no que ele diz, assim. É, uhum. Eu sou muito mais rebuscado, mais romântico, barroco. mais barroco. <risos> Lucas é, é isso. É. E ele, pela um pouquinho da história dele que você conhece, ele era baixista, ou ele gostava de tocar baixo, mas jamais passou pela cabeça dele como passaria pela cabeça de um milênio fazer disso uma profissão, né? Cara, eu acho que muito lá atrás, talvez, ele tava... Porque mesmo na, dentro da música... Amadureceu. Acho que tem uma disciplina que eu não teria, ainda que fosse uhum. uma hobby. Ele sempre foi extremamente disciplinado, ainda que, que dentro do espectro do que ele achava que era o hobby, sabe? Ele estudava, mas aí entendeu uma hora que isso não ia dar, não dar, não ia dar futuro, não. Tem uma parte que me chama muita atenção no comentário dele, que é a ideia de juntar futuro com dinheiro sempre, né? Sim. É, e isso comparando, por exemplo, com a minha experiência, quando eu decidi fazer Ciências Sociais e História, eu dizia, olha, eu quero ser feliz, eu quero passar o dia lendo. Eu não quero me preocupar com dinheiro. E aí, meus amigos de minha mãe mesmo dizer ué, mas vai viver do quê? Eu dizia, olha, se eu tiver um dinheirinho pra comprar livro, tá ótimo pra mim. Eu não preciso de mais nada. Eu até brincava, ah, qualquer coisa eu acampo na Praia de Caraí, lá em Niterói, e leio livros na Praia de Caraí. Isso era eu com 17 anos, né? E esse menino que estuda na GV, que é, acha que a faculdade vai dar uma... uma uma visão de carreira para ele, uma inserção no mercado de trabalho, é, de uma maneira muito mais eficiente, que está preocupado com dinheiro, que manda todo mundo se planejar, né? No final ele dá a dica, se planejem. É... Sabe que a gente tem um dado, ainda um dado biográfico interessante, que Lucas, Lucas não vem de, 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 de berço de ouro, não. Ah. Lucas fez um financiamento e já se predispôs a ter uma dívida de sei lá quantos mil reais para pagar depois. Então Porque fez parte tá, do planejamento. Tá na faculdade? A faculdade? Qualquer coisa parecida com isso. Ou é um plano de financiamento da própria faculdade. Então ah. não é nem que ele é bancado, não. É um plano que ele assumiu correr e, e botando fé de que esse é o caminho certo. Era, Lucas, é vai não pode errar. Legal. Exatamente. O que, o que me, me, me surpreende um pouco na fala dele é que ele lida com futurinho e futurão, né? Ele fala que futuro é um futuro próximo, que ele tá guardando dinheiro pro futuro próximo, mas quando você pergunta da velhice, ele fala não por enquanto, quer dizer, tá no radar dele. Tá no radar. Né? Então, é, é, ele consegue manipular as duas coisas vivendo, pensando no futurinho, mas com o futurão em vista. Parece ter algum controle e mesmo assim sabe que não tem noção de controle, que não tem controle, né? Que no final ele fala, ó, não dá pra planejar tudo, né? Não dá pra fazer... As coisas não acontecem sempre do jeito que você quer, mas você pode se planejar muito consciente. 
Dá medo, hein? Assustador. Agora tem um mamilênio aí, hein? Tem um mamilênio ou um milênio? O que, que é isso, hein, Rebeca? Pescou onde? O que, que é? A Aline. A Aline Rezende. É uma fofa, divertidíssima. Tem 26 anos. Ela é produtora de cinema. Hum, e de já DJ, errou. E modelo. Já errou. Super bacana. Essa é das nossas aí. É. Já tá fazendo igual a gente. É. Vamos ouvir? Bora! Pra gente começar, é, queria que você se apresentasse falando do seu nome, sua idade e o que, que você faz da vida. Oi, eu sou a Aline, eu tenho 26 anos, eu sou produtora de cinema, eu discoteco também, às vezes modelo. É isso, é isso que você perguntou. É, nesse programa a gente está falando um pouquinho sobre o futuro, então eu queria te perguntar sobre isso. Primeira coisa, você planeja seu futuro? Mais ou menos, eu tenho uma... Um, minha perspectiva de vida é um pouco diferente, assim, é, obviamente eu penso sobre o futuro toda hora e... Tenho que me planejar para tal, é, tanto financeiramente, como emocionalmente, enfim. Mas não muito, porque senão a gente fica muito pilhado em, em pensar no que vai acontecer e acaba esquecendo de aproveitar o que está acontecendo agora. E, sei lá, a vida é muito curta. Assim, a gente tem a certeza de que a gente pode morrer todo santo dia, mesmo sendo novo, mesmo planejando coisas para daqui a quatro anos, isso pode não acontecer. Então, sim, eu planejo mas eu pego leve comigo mesma nessa questão. Tá. Não fico muito pilhada. Quando eu te, te digo para que você pense no seu futuro, que futuro é esse? Quando eu faço essa pergunta, se você planeja o seu futuro, que futuro é esse que você está pensando? Tanto profissionalmente, eu, tenho algum, eu penso em alguns objetivos que eu quero alcançar. Por exemplo, daqui 10 anos, eu quero estar tá com pelo menos, sei lá, cinco filmes lançados. Filmes, eu digo, pode ser curta hum. também, mas... É... Como eu tô indo mais pro lado do festival e tal, então eu quero ter cinco filmes, assim, não famosos, mas que estão ali. Tem alguma coisa ali para mostrar. E também eu penso bastante, assim, sou uma pessoa muito ligada à família, né? Mas eu penso bastante mais na minha família, meus pais e meu irmão, do que eu constituir uma família para mim mesma, sabe? Filhos, filhos, marido e tudo mais. Eu não penso muito nisso. Então eu acho que o meu negócio é mais profissional e tal, e, e enfim. Uhum. Mas, pelo que eu entendi, você mais estabelece metas de onde você quer chegar do que tá planejando isso efetivamente, né? Ou sim? Ah, sim, total. Assim, como eu falei, não me, não, não me cobro muito em relação a isso. Então, acho que não adianta muito também eu ficar, eu vou estabelecer algum, algumas metas que vão me deixar maluca durante esse processo até eu chegar lá. Não, para mim não funciona. Então, é, sim, são algumas... Coisas mais na minha mente, assim, e claro, né? Uma coisa ou outra que a gente aplica na realidade, mas... O é que mais... seria uma meta que ia te deixar maluca no dia a dia? Sei lá, as pessoas colocam metas de, sei lá, de grana. Mas, hum. por exemplo, é, se eu quero alcançar um milhão daqui, sei lá, um ano, dois anos. Aí a pessoa muda toda a realidade, todo o presente dela para alcançar aquela, aquela meta que pode ser que nem chegue. Então, peraí, eu vou abdicar de todo o luxo de grana que eu quiser para chegar nesse um milhão que pode nem chegar. Posso nem estar viva. Então, esse, esse tipo de esforço, eu não gosto, eu não acho legal romantizar também esse tipo de esforço, porque a gente acaba perdendo tempo de vida. Entendi. Sabe? O que você gosta de fazer? Durante, sabe? Uma coisa que você curte gastar dinheiro para fazer? Olha, é... eu sou libriana, né? Então, é... é muito frequente eu estar com meus amigos. Isso é porque lugar eu tenho fama mundo. nesse podcast de não saber nada de astrologia. Me conta, o que isso quer dizer é. ser libriana? <risos> Ah, assim, ó, não é uma regra, óbvio, mas normalmente é Libra é regido por Vênus, que é o amor, a beleza e tal. Então, a gente curte fazer coisa bonita, ver coisa bonita, sabe? E isso não tem sempre a ver com grana. Então, sei lá, o tipo de pessoa... Não é uma regra, lembrando de novo. É o tipo de pessoa que vai curtir estar com os amigos, que pra... aquilo é, é bonito, sabe? Então a gente sai, a gente bebe, a gente come junto. Mesmo que a gente fique em casa, assim, a gente assistir um filme, sabe? Uma coisa assim. O que você quer dizer é que você não se pouparia disso, de gastar quando você acha que você tem que gastar por quando você tá com os amigos, porque você quer ganhar X dinheiro daqui a um tempo. É, ou até pra mim mesma, imagina. Eu, não... eu prefiro essa coisa, por exemplo, igual vontade de comer alguma coisa. Acho isso inadmissível, na verdade. Eu prefiro aquela coisa na minha barriga do que na minha cabeça. <risos> Muito Entendeu? Bom. Mas e é se mais ou menos. Pensar, se a gente pensar em retrospecto, como que você imaginava que ia ser o seu futuro quando você era, sei lá, criança, quando você estava na escola? O que você achava que você ia ter quando tivesse a idade que você tem hoje? 
Nossa, imagina! Minhas ideias de 26 anos era ter, estar com uma família, dois filhos, cachorro, carro na garagem, sabe? Uhum. E uma outra pergunta que eu não sei se já te fizeram, mas e quando alguém vem te falar, e como você está se preparando para o futuro? Ah, eu nem gosto de responder. Eu é. falo, ah, então eu nem tô. Você tem uma, alguma dica para quem ouve a gente, para os nossos ouvintes, quando a gente pensa em futuro, o que, que você recomenda que a gente faça? É melhor desencanar? Não pilha. Só isso. Não desencana, óbvio. A gente tem que se preparar para caso algo aconteça nas nossas vidas, ou no mundo, ou no nosso país, sabe? É legal a gente estar tá seguro ali de que, pô, eu sou uma pessoa, eu preciso comer, eu preciso ter um lugar para morar, é legal. Eu só, assim, ó, é que, sei lá, a minha ideia de, de objetivos é um pouco diferente do que da, da maioria da galera da massa, assim, de, de ter casa, ter carro, enfim. Mas, sei lá, pense sobre o seu futuro, mas não pilha, porque senão você acaba atrapalhando o presente, sabe? E o que, o que a gente tem só é o presente. Aline, super obrigada. Eu adorei ah. o papo com você. Me deixar até um pouco mais leve. Sai leve. Você ficou mais leve? Sai leve. Só porque dessa ela conversa. mandou não pilha. Ai, não pilha, né? Gente? Eu acho. Gente, vamos ficar de boas com essas metas aí, né? Me chama demais a atenção a diferença entre os dois perfis, assim. É quase como se fosse água e vinho, né? Duas coisas muito diferentes. Parece que ela quase fala o oposto de tudo que ele fala, né? E a gente só procurou um Z e uma milênio, né? Total. É. E nós aqui, que somos milênios, no Mega nos identificamos, né? Me identifico, né? Eu confesso. Né? Planejo, perdida. Planejo, mas tá pego perdida. leve. Não, gente, planejo, mas pego leve. Não ela pilha. sabe onde ela vai chegar, né? Cinco filmes ali na França. Você viu tá? como é mais fácil pro milênio pensar no futurão do que no futurinho? Porque é. isso, né? A gente não quer falar dessa responsabilidade do, do, do futurinho. É mais fácil falar, não, em dez anos eu tenho que ter tal, tal, tal tá ao lado do meu checklist. O que eu mais gosto é que ela diz, olha, não quero ideias na cabeça, né? Quero ideias na barriga. Comida, né? é, também acho é. que no final comida é prioridade. É, e não é, futuro, não é futuro, né? Não é coisa que fica fritando na sua cabeça. Você quer realizar o não, quanto antes. até a astrologia entra na justificativa. Ele é sensacional. <risos> já pirei ali. Como é que é? Que é Libra, né? Libra, Libra. E você tem um verdadeiro relatório sobre o Libriano. Os Libriano é, né? é porque Libra gosta do, dos prazeres estéticos, né? Preza muito pela, pela beleza das coisas. Ou seja, gasta dinheiro com coisa fútil. Essa ah, é então a verdade. todo milênio, de certa forma, é libriano. É, é libriano. E os ex são o quê? Pronto. É a era de libriano. Essa coisa pragmática é o quê? Capricorniano, não. Hum. Uma vez é porque eu fui explicar o que era fazer pra minha mãe Eu falei é. como eles mudavam de ideia o tempo todo Minha mãe falou, ah, então é uma geração de geminiano <risos> Mas eu diria com o ascendente capricórnio ali que é Toda eles vez que, que a gente fala muito. em geminiano nesse podcast A gente lembra do surubão de Noronha né? Uma homenagem <risos> ao surubão de Noronha Mas olha, ficou muito claro aqui, né? Não precisamos nem nos esforçar muito É a grande diferença entre as duas gerações do que tange ao futuro Dica final, então, parece que grita o Lucas quase manda a gente comprar um livro e começar a estruturar o futuro a partir de agora. Eu já tinha comprado duas Coca Zero, estou quase descendo lá embaixo para devolver a outra, para economizar isso. Enquanto a nossa Millennium querida diz, olha querido, não pilha. Não pilha porque só há presente. Nós não sabemos o que acontecerá. Será que tá chegando uma geração que vai comprar um livro, mas sem pilhar? <risos> Eu acho que os livros vão acabar. Mas vamos voltando aqui ao nosso, ao nosso bate-papo. Parece que chega um momento onde esse futurinho, esse futurão meio que se encontram, né, Thiago? Você, nos últimos tempos aí, parece que aconteceu isso aí. Como é que foi? Cara, quando você fala disso, sabe o que me ocorre, me ocorre demais? Essa loucura que foi o Face App. Ah, eu fiquei bem melhor, mais velho do que novo, você acredita? Eu fiquei gato também. Eu fiquei viu? ótimo, eu fiquei bem melhor. Você já Ai, não tinha eu preocupação, eu agora assustado. que eu relaxei mesmo. <risos> <risos> Mas todo mundo queria se ver envelhecido. E eu acho que o mais maluco disso, fazendo esse exercício com amigos em casa, é que a reação das pessoas era quase tragicômica. Uhum. Quase como se esse não fosse o caminho irremediavelmente natural que a gente vai traçar se a gente chegar lá. Uhum. Então, isso me, me chamou muita atenção. E eu acho interessante também a gente pensar nesse sentido aqui, puxando a sardinha para a Epifania e nossa antropologia da imagem, como a imagem, nesse sentido, serve de materialização quase epifânica desse futuro que é inescapável, né? Uh. Então, se a gente não sabe muito pensar nisso, quando a gente se defronta com uma imagem que nos leva para esse lugar... É, é muito assustador. Legal, cara. e o app dava uma imagem ali de 75 anos, não era verdade? Não é isso? Tipo isso. Mano. É, e aí que Sério? você... Sério? Ai, eu fiquei parecendo com 90, tô é, preocupado. Você ficou super mal, eu fiquei ótimo. Ah, tô doido <risos> pra chegar nos 75. Foi sabe o que eu acho maluco? Eu acho que todo mundo meio que desconfiava que ia envelhecer, mas a imagem projeta 
essa realidade de uma forma muito crua, assim. Sim, ela projeta. Mas que vida você imagina pra você com 75 anos, hein? Meu Deus, tem vida com 75? Eu faço a menor ideia. Olha, Nossa, que... pra caramba, Tia Paz. É, Rebeca, acho que vai ser ótimo. Tem Rebeca. pessoal que vai pro baile aí, não sei o quê. Ai, viaja. baile, pelo amor de Deus, baile é insuportável. Eu quero estar numa vinícola. Vai tocar o que é no nosso baile, gente? Vai tocar a Anitta no nosso baile? Vai. <risos> Talvez, olha que ótimo. <risos> a gente vai falar... Não. Anitta qual fase, né? Porque a Anitta tem as fases. E vamos disputar falar, quem consegue tempo. botar a mão do, no joelho. Quem alcança a mão no joelho. Caramba, então esse, essa capacidade que as imagens têm de tanto solidificar e trazer de maneira mais concreta, tanto o passado com a fotografia naqueles álbuns de família e com esses apps de Zano Futuro, dão uma clareza maior pra gente do que, que vai ser essa velhice. Milênios não pensam em velhice, mas deveriam se preocupar, né? É que milênio hoje já tá velho, né? Mas então, sabe que, que... <risos> isso que vocês falam, o te falou aí do Face App, eu tava vendo um, um TED de um desses caras aí da economia comportamental que fica estudando como é que a gente toma decisões pro futuro. Marina ama TED. É, e economia comportamental, que você é. sempre me julga. É. Eu acho que assim eu vou aprender a investir dinheiro, entendeu? É a ilusão de milênio. Não e pilha. aí, é, e, e foi em 2011, e ele tava lançando, era o Daniel Goldstein, o nome dele. E ele tava em 2011 lançando um aplicativo que era para as pessoas, ele simulava, ele tinha uma reguinha lá, e aí de acordo com o quanto você tava poupando, mostrava a sua versão velhinho, e aí se você ficava sorrindo é que tava de boas, ele só velhinho tava tava triste chorando é que você tinha que parar <risos> e começar a poupar. E ele falou, o cara lá com pós-doc e tudo mais, falando que é, é muito importante essa coisa da imagem, porque porque ele diz que a gente negligencia o nosso futuro muito porque a gente não tem capacidade de imaginá-lo. E aí, quando você coloca uma foto ou alguma coisa que deixa bem palpável ali na sua frente, você consegue assumir mais compromisso. Uhum. Eu acho que a gente finge que não existe, né, mano? Me chamou muita atenção e eu concordo muito que eu acho que pensar no futuro te atribui uma responsabilidade de planejá-lo. Uhum. Então, eu acho que quando a gente meio que finge que ele, que ele não tá aí, a gente não se obriga se programar ou, Isso. de alguma forma, abdicar de elementos do presente em prol dele, né? É, mas pra gente já ir caminhando aqui pros finalmente, é, parece que essa grande dificuldade que faz parte do nosso dia a dia e ficou muito claro na nossa conversa com os ex e com os milênios, é, entre o viver o presente e se preparar pro futuro, é algo que permeia a nossa existência. Eu fico pensando, vou viajar no final do ano, vou guardar esse dinheirinho pra velhice. Eu tô indo, né? Porque eu sou milênio. E vocês, estão fazendo o quê? Nossa, já fui. Pensando no futuro. Estão abrindo mão de alguma coisa pensando no futuro? No futurão. Eu não. 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 Definitivamente. Não mesmo. Marina ah, tá pensando. Ah, eu acho que é o dinheiro que eu guardo todo mês. Apesar de não ser assim, uma coisa pra aposentadoria, mas é uma coisa que acho que tem ali uma, uma renunciazinha e tem pelo menos um... Tento ter um, criar esse hábito. De pegar e ser um... Não é um dinheiro que eu uso, assim, ah, pra gastar nas minhas férias. Ele tá ali sendo aplicado. Se a gente fosse aplicar aqui nessa sala e nesse podcast teste do marshmallow, eu acho que não passava ninguém, né? Eu acho que não. Ó, pra quem não sabe, o teste do marshmallow foi uma, uma pesquisa feita na Universidade de Stanford, ali pelos anos 70... E a brincadeira acontecia... Brincadeira não, uma pesquisa séria, né? A pesquisa séria acontecia de, de, da seguinte forma. Levavam crianças de 4 a 6 anos pra uma sala... E aí colocavam ali um docinho na frente delas. Se os caras... E dizer pra elas... Olha, se você me esperar voltar aqui... Olhar pra esse marshmallow e não pegar ele... Eu te dou dois na volta. Antigamente... É, ali pelos anos 70... A gente conseguia facilmente identificar... Uma clara relação... Entre crianças que aguentavam esperar... Com índices sociodemográficos. Era mais comum que jovens e, 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 ou crianças de famílias de classe média, média alta, com, média alta, com pais mais escolarizados, tendiam a esperar mais. Porque eles tinham uma noção de futuro, de carreira, de projeto de vida que permitia que eles se relacionassem com o tempo de uma forma distinta. Agora não, agora virou a terra de Malboro. Todo mundo, como vê um marshmallow, prefere ele na barriga do que na cabeça. Não sei se tu vai voltar, não te conheço. Gente, esse vídeo é tão fofinho que vale ver no, no YouTube. Porque a cara que as crianças fazem olhando pro marshmallow, eu me identifico muito. Por exemplo, se a gente fosse pensar na vida dieta. real, tá? Nesses trade-offs diários que você vive. Se você tivesse que reduzir sua quantidade de noitadas num bar, pensando que depois dos 50 você vai estar tá melhor. Você escolhe o quê? Sempre hoje. Pra mim é sempre o jogo do certo pelo duvidoso. Precisamos ligar pro Lucas, porque o Lucas certamente terá um <risos> conselho mais saudável. Pra finalizar, finalizar de vez, chegou a hora onde os nossos podcasters se transformam em braincasters more. 
e trazem dicas culturais de livros, de coisas que viram pela vida, pelos sites e por tudo quanto é buraco. E reforçam aqui a sua identidade de conhecedores daquilo que acontece na humanidade. Nossa, é, nossa. Chegou a hora do Joga na Roda. <risos> Marina Roale, tem dicas? Então, a dica de hoje é esse TED que eu falei já citei aqui, do Daniel Goldstein. E o, o nome dele, para vocês pesquisarem lá, é A Luta Entre o Ser Presente e o Ser Futuro. Hum, parece Profundo, um livro né? do Heródoto, né? Um do primeiro é. historiador, Matias. O TED é bom por, por isso, entendeu? Porque o nome é profundo, aí tem ali 20 minutos, você já, você já acha matou inteligente. o conteúdo. E, Tiago, o que temos, hein? Vou trazer duas dicas culturais. Duas? A pre... <risos> Mas ela Chegou tem aqui relação. agora, né, Rebeca? Uau, das das dicas, é, é. Vai ter conceito, vai ter conceito. Uau. Eu queria indicar o um trabalho novo da Virginia Rodrigues, que eu sou muito ah. apaixonado e que pouca gente conhece. É uma cantora baiana... Uma carreira meio pautada na intersecção do canto lírico com o popular. E a Virginia é filha de Nanã, tem a voz da ancestralidade, ela é um absurdo. E ela lançou um trabalho lindo agora só com composições de mulheres lusófonas. Então a gente tem um álbum com composições de Portugal, Moçambique, Angola, Biscoito Fino. Mas, Rebeca, diga lá, hein, o que tens? Já sabe o que eu queria indicar? As pessoas é, sempre me perguntam do trabalho de tendências, o que ler, o que saber, o que procurar. Tem uma, uma empresa inglesa que a gente adora, que é a Cassandra. Eles têm um dos podcasts mais legais sobre o assunto, que é o Cassandra Daily Podcast. O mais legal depois desse, né? Depois desse, ah. lógico. O Segundo podcast de legal. tendências. É, é bem legal, porque eles fazem é, episódios semanais super curtinhos, que eles falam de coisas bacanas que estão rolando, lançamentos, produtos novos. Bem legal, é pequenininho e gostosinho de ouvir. Para quem quer pensar, começar a pensar tendências... É um bom caminho. Fala línguas, fala línguas. É, a minha dica hoje do Joga na Roda é o livro da editora Ubu. Eles têm uma série só sobre coisas contemporâneas maravilhosas. E o nome do livro é Depois do Futuro, do Franco Berardi. E o Franco vai trazer o argumento de que o futuro já não é mais uma fonte de esperança, como ele era antigamente. Mas ele dá medo. E o Franco é um grande ativista italiano que viveu ali o maio de 68 e pôde imaginar um mundo que não se concretizou. Deu ruim. Uau. Uh. Mas, dado que a gente já deu as dicas que tinha que dar, chegou a hora do Manda Zap. Mentira que tem comentário. Marina trouxe comentários também? Gente, gente Tiago tá indicando pra todo mundo aí. Fala pro Lucas defender a gente lá na GV pra ver se aparece um grande investidor querendo botar grana aqui no nosso podcast. Vou tentar. Olha, eu recebi uma mensagem aqui da Camila Lacerda pelos nossos stories. Ela disse o seguinte, que eu fiquei com o coração amolecido. Ela falou, olha, nada melhor do que começar meu dia ouvindo o podcast de vocês. Quinzenalmente, alegrando meu dia com conteúdos relevantes, mistos e de uma forma leve e divertida. Ela toma gargalhada, ela ri, né? E nesse último, ela sentiu falta da Marina. Melhor ela já tá de volta já já no próximo, hein? Hum, Marina tem fãs. Eu acho que foi minha mãe disfarçada, gente. <risos> Maristela ela botou, Ruali. Ela botou algum aluno, minha mãe é professora. Ela deve ter dado ponto extra pra quem escrever isso. Ai, Mas tá um valendo. Tá valendo, minha tem. mãe, minha nem mãe isso. é aposentada, ela não pode fazer nada. Gente, mentiras sinceras interessam. Camila, beijo. Adorei também, Camila. <risos> e quem também entrou nessa brincadeira de dizer que é um, do, um desses 11 engajados foi o, o Eduardo de Natali. Ele escreveu. Só que Queria dizer que faz parte dos 11 ouvintes do CaosCast. Temos Sou... 13 agora, hein? Temos 13, 13. hein? 13. Sou Relações Públicas, trabalho em agência de comunicação e quero elogiar o podcast de vocês. O conteúdo é extremamente relevante e agrega muito para a vida dos ouvintes, que podem ter uma nova perspectiva de mercado, tendências e cotidiano. Parabéns. Hum, Eduardo, dando... um grande abraço. Obrigado pela sua audiência. Estão dando novos olhares, hein? Que beleza vocês, hein? Que Sim. maravilha. Rebeca Mas, recebeu eu... também? Então, já quem tem que te dizer que você vai ter que renovar seu estoque de piadas, porque parece que não são só 11 mesmo, viu? 14 agora. <risos> 14. Essa coisa eu falei que virou meme, o negócio do 11. Agora pois eu é. perdi a conta, já que eu sou de humanas. Mas 14, Michel? 14. Então, vamos rumo ao 15. Pois é, é Joana ó. mais 3. Joana mais 2, <risos> sei lá, já perdi. Ah, aqui. tá bom. Vamos a partir de Joana, então, Olha, mas o Wendel mandou aqui pra gente uma mensagem. Olha só o que ele escreveu. Tá muito foda. Tô adorando os podcasts. Acho que agora, agora vocês têm 12 ouvintes. É o Wendel, você é o 
14. Décimo quarto, querida. Quarto. É, você não estranha de aquela diferença. Eu ia mandar um 14, De números Marquinha. cardinais pra números sei lá o quê, né? Beijo, Acho que num beijo. futuro é um dá pra pensar em 20, hein? <risos> e quem quiser escrever pra gente, procura nas nossas redes sociais. No arroba consumoteca ou no arroba trope.soledar. Mas os old schools manda no bom e velho e-mail consumoteca arroba consumoteca ponto com ponto BR. E cartas, né? Ah, manda carta, gente. Rua Piauí, 1164, casa 3. Vou adorar Só manda receber. carta o sonho da Rebeca. Vou adorar é. receber. E pra <risos> fechar a tampa do caixão, é hora da despedida. Marina, beijo grande. Passou pela mansão Itaipu e foi teletransportada pra São Paulo, aqui de volta. É um prazer estar de volta. Tiago, bem-vindo pelo retorno e tomara que volte no próximo, né? Tô adorando, cara. Eu tava constrangido, hoje eu tô à vontade, o próximo eu volto folgado. Mas vem de roupa. E Rebeca, <risos> é dica? É. Tchau. Uma palavra de. Dica? <risos> uma palavra de carinho pros nossos ouvintes. Como diria Hélio Pelegrini disse a Otto Lara Rezende numa carta: Ih, é... envelhecer é perder o orgulho. Hum, jogou no Google. <risos> eu dou Ou um mesmo beijo. não pilha. É, eu não. Não pilha. <risos> Eu dou um beijo grande em todos aqueles 14 ouvintes que nós temos agora. E lembro a todos que esse é um podcast produzido por Beatriz Quesada e Marina Roale. E a edição fica por conta de Wesley Xavier. E a nossa capa é obra do grande Juan Richard. Trava a língua. Tchau, tchau. <risos>